হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম উদ্ভাসন মেয়ে শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে এই রিভিউ সেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি এই রিভিউ সেশনটা বেসিক্যালি সাবজেক্ট রিভিউ এবং ট্রিপলি সাবজেক্টটা নিয়ে আমরা একটা ছোট কিউ অ্যান্ড এ সেশনের আয়োজন করেছি আর কি তো ট্রিপলি সাবজেক্টটা নিয়ে যারা যারা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেয়ে যাচ্ছ তারা যখন সাবজেক্ট চয়েসগুলো অ্যাপ্লাই করবা বা সাবজেক্ট চয়েসগুলো দিবা সেই সময় হচ্ছে কি অনেকগুলো সাবজেক্ট আসবে অপশন হিসেবে এবং সেগুলো তুমি তোমার পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে দিবে তো এর মধ্যে একটা সাবজেক্ট হচ্ছে গিয়ে ট্রিপলি মোটামুটি বেশিরভাগ পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে এই ট্রিপলি সাবজেক্ট আছে তো আমরা বেসিক্যালি এই সেশনটাকে সাজাবো হচ্ছে এই সাবজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি কি এই সাবজেক্টে পড়লে তোমার জন্য সুবিধা কি হবে কি কি পড়ানো হয় সাবজেক্টের মধ্যে এটার হায়ার স্টাডিজ অপরচুনিটি কীরকম আর জব সেক্টরের মধ্যে কি পরিমাণ ডিমান্ড আছে আমরা এই বিষয়গুলোর উপর ছোট ছোট করে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আমরা শুরু করি আমি সৈয়দ জামিউল আলম আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে আছি শুরুতেই যে কোশ্চেনটা আসে সেটা হচ্ছে ওয়াই ট্রিপলি মানে কেন আমি ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে পড়ব প্রথম কথা আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে যখনই তুমি তোমার কোনো বড় ভাই বা তোমার বড় কাজিন বা ফ্রেন্ড ভাইয়ের ফ্রেন্ড তাদের কাছ থেকে বা তোমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা যারা তোমার বড় আছেন তাদের কাছ থেকে কিন্তু তুমি অনেকগুলো সাবজেক্টে রিভিউ পাবে তারা যখন নাকি কোনো একটা ভার্সিটি থেকে পড়ছেন বা ভার্সিটিতে পাস করছেন সেখান থেকে তুমি তারা যখন পাস করে আসবেন এই সাবজেক্টের একটা রিভিউ পেয়ে যাবা তো অনেকে অনেকভাবে সাবজেক্টগুলোর ব্যাখ্যা দেয় সেই হিসেব থেকে তুমি ট্রিপলি পড়বা কিনা বা তোমার কোনো বড় ভাই তোমার কোনো বড় বোন তোমার কোনো ফ্যামিলির কোনো সিনিয়র পার্সন সেই সাবজেক্টে পড়েছে সেই জন্য তুমি পড়বা কিনা এটা আসলে কখনোই একটা সাবজেক্ট চয়েসের জন্য কোনো মূল কারণ হতে পারে না তো ট্রিপলি সাবজেক্টে যারা যারা পড়তে চাও ছোটবেলা থেকে যদি তোমার কিছু জিনিস ভালো লেগে থাকে যেমন তুমি যখন সুইচ অন করছো তখন তোমার মাথার উপর ফ্যান অন হচ্ছে তুমি যখন সুইচ অন করছো তখন তোমার বাসার লাইটগুলো জ্বলে উঠছে তো হয়তো তোমার মনের মধ্যে কোশ্চেন আসতে পারে যে কেন এই জিনিসগুলো এইভাবে করে হচ্ছে বা ফ্যানটা কেন এক ডিরেকশনে ঘুরছে বা লাইটটা কেন একভাবে জ্বলছে আমি যখন আবার সুইচ অফ করছি কিভাবে লাইটটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লাইট কেন জ্বলে তারপর তোমার যদি এরকম কোশ্চেন হয় যে আমি আমি যখন ব্যাটারি লাগাচ্ছি সেটা হতে পারে একটা খেল না হতে পারে একটা রিমোট এর মধ্যে তুমি যখন ব্যাটারিগুলো লাগাচ্ছ ব্যাটারিগুলো লাগানোর সাথে সাথে কেন রিমোটটা বা খেলনাটা কাজ করা শুরু করে এই ছোটখাটো জিনিসগুলো নিয়ে যদি তুমি কখনো কোশ্চেন এর সম্মুখীন হও বা ছোটবেলা থেকে তোমার যদি একটা কিউরিওসিটি গ্রো করে এই জিনিসগুলো নিয়ে প্লাস তুমি যখন নাইন টেনে সায়েন্স পড়লা বা ইন্টারে যখন নাকি সায়েন্স পড়লা সেই সময় ফিজিক্স পড়তে যে ফিজিক্সের যে সেকেন্ড পার্ট আমাদের সেই সেকেন্ড পার্টের মধ্যে চলতরির যে চ্যাপ্টার সেখানে সার্কিট্রিগুলো কিভাবে করে কাজ করছে কিভাবে করে আমরা কারেন্ট বের করছি ভোল্টেজ বের করছি এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি তোমার পার্সোনালি ইন্টারেস্ট থাকে আমার মনে হয় শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে তুমি এই এই সাবজেক্টের জন্য মানে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি এইম ফর তুমি এই সাবজেক্টটা তখন চয়েস লিস্টে রাখতে পারো তো ট্রিপলি স্ট্যান্ড ফর ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এটাকে আমরা বলি তরিত ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বা তরিত ইলেকট্রনিক কৌশল তো এই সাবজেক্টটার জন্য বেসিক্যালি তোমাকে অঙ্ক এবং পদার্থবিজ্ঞান ম্যাথ এবং ফিজিক্স এই দুইটা সাবজেক্টে তোমার বেশ ভালো স্ট্রং মানে একটা বেসমেন্ট থাকতে হবে আদারওয়াইজ এই দুইটা সাবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি পড়তে গেলে কিছুটা তুমি সমস্যার সম্মুখীন হবা তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যাদের অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্স পড়তে ভালো লাগে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করতে ভালো লাগে সেই হিসেবে তুমি এই সাবজেক্টটাকে তোমার চয়েস লিস্টের মধ্যে রাখতে পারো Now we will actually talk about the core courses of Tripoli. I mean, Tripoli subject that is actually what is going on. Tripoli subject that is uh, the core courses, the mother course that is the core courses. It is basically what is going on. This is the analog electronics, the digital electronics, the microprocessor and embedded system, the power electronics, the power plant engineering, the solid state physics, the optics, ওয়েভ এই ওয়েভ অ্যান্ড অসিলেশন এগুলো নিয়ে পড়ালেখা করানো হবে এরপর এর পাশাপাশি তোমাকে এখানে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যানালাইসিস পড়তে হবে ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং পড়তে হবে এগুলো হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি আমরা বলি মেইন কোর্সেস আর এই মেইন কোর্সেসের পাশাপাশি ফার্স্ট ইয়ার অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারে নর্মালি হচ্ছে কিছু কোর্স পড়ানো হয় আলাদা করে সেগুলোকে আমরা নর্মালি মাইনর কোর্স বলি যেগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্টাল কোর্স হয় না যেমন আমাদেরকে কোথাও কেমিস্ট্রি শেখানো হয় এরপর হচ্ছে এটার পাশাপাশি আমাদেরকে স্ট্যাটিস্টিক্স শেখানো হয় তারপর ইংলিশ ইংলিশের একটা টার্ম থাকে ইংলিশ ফর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এরকম করে আলাদা করে ইংলিশের একটা সাবজেক্ট পড়ানো হতে পারে এরকম ফার্স্ট ইয়ার
আর যখন তুমি থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ার উঠে যাবা থার্ড ইয়ারে উঠে গেলে নর্মালি চারটা আলাদা আলাদা গ্রুপ হয়ে যায় একটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন একটা পাওয়ার আর একটা হচ্ছে কম্পিউটার তো তখন বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল যে কোর্সগুলা বা আমাদের যে মেইন কোর্সগুলা তখন হচ্ছে গিয়ে মেইন কোর্সগুলো পড়ানো হয় তখন আমাদের ল্যাব থাকে ল্যাব করতে হয় পাশাপাশি হচ্ছে গিয়ে এই থিওরিটিক্যাল কোর্সগুলো করতে হয় আর তখন হচ্ছে গিয়ে মাইনর কোর্সগুলো আর কি থাকে না তো এর পাশাপাশি আমাদেরকে কিছু সফটওয়্যার কোর্স করানো হয় যেমন ম্যাথ ল্যাব সি সি প্লাস প্লাস এইগুলো আবার কেউ কেউ অনেকেই নিজে নিজে থেকে জাবা শিখে ফেলে বা অনেকে আবার পাইথন শিখে ফেলে তো এটা যার যার নিজেদের ব্যাপার বাট অফিসিয়ালি আমাদেরকে ম্যাথ ল্যাব সি সি প্লাস প্লাস এগুলোর উপর আলাদা করে কোর্স করানো হয় তো তুমি অ্যাকচুয়ালি শুধুমাত্র ইলেকট্রিক্যালের সাবজেক্টগুলো জানবে না সেটার পাশাপাশি কিছু কম্পিউটার কোর্স আছে সেটার পাশাপাশি কিছু তুমি আবার মাইনর কোর্স কিছু পাবে তো সবগুলো মিলেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই চার বছরের টোটাল প্রোগ্রামটা নাও হোয়াট আর দ্য মেইন চ্যালেঞ্জেস ফর ট্রিপলি বা ট্রিপলি পড়তে গেলে আমি অ্যাকচুয়ালি কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হব ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট তোমার পেশেন্স থাকতে হবে অনেক বেশি ইউ হ্যাভ টু বি পেশেন্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সেলফ মোটিভেশন টু ইউর সেলফ তোমার অবশ্যই সেলফ মোটিভেটেড থাকতে হবে বিকজ এইখানে চ্যালেঞ্জ বলতে অ্যাকচুয়ালি এই চার বছরে আমি নিজে পড়ালেখা করে যতটুকু বুঝেছি সেটা হচ্ছে পড়ালেখাটা অনেক বেশি স্ক্যাটার্ড এবং অনেক বেশি ভ্যাস্ট এবং এত পড়ালেখা করতে হয় পাশাপাশি হচ্ছে গিয়ে এতগুলো সাবজেক্ট এতগুলো সাবজেক্টের এতগুলো টপিক এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করাটা বেশ কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার পড়ালেখা করলে অবশ্যই এটা তেমন কোনো কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না যদি আমি ডেইলি পড়ালেখাটা মেনটেন করতে পারি যদি ওইভাবে করে পড়ালেখা মেনটেন করা যায় তাহলে মানে সেমিস্টার ফাইনালে রাগ দিয়ে বা সেমিস্টারে রাগ দিয়ে সেরকম খুব একটা প্রেশার পড়ে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে টপিক অনেক বেশি হয় এবং ক্লাসগুলো যখন তুমি করতে আসবা সেই ক্লাসগুলো করতে আসার সময় ক্লাসগুলো করার সময় তুমি যখন অনেকগুলো টপিকের একসাথে সম্মুখীন হবা সেই টপিকগুলো যেমন তোমাকে ক্লাসে পড়িয়ে দেওয়া হবে পাশাপাশি তুমি কিন্তু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না তোমাকে আবার ইউটিউব গুগল সেইগুলো ঘেটে ঘেটে সেই সম্বন্ধে ওই টপিক স্যার যেটা পড়াচ্ছেন ক্লাসে সেই টপিক সম্বন্ধে তোমার আবার একটু এক্সট্রা নলেজ বা এক্সট্রা কিছু ধারণা টারণা অর্জন করতে হবে তো সেদিক থেকে চিন্তা করলে কিছুটা তো চ্যালেঞ্জ আছে এই সাবজেক্টটার মধ্যে আর তার পাশাপাশি যেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার প্রবলেম সলভিং বেস যেটা এই প্রবলেম সলভিং বেসটা বেশ শক্তপোক্ত হতে হবে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস অথবা ফিজিক্সের বিভিন্ন প্রবলেম অ্যানালাইসিস করার কিছুটা দক্ষতা আগে থেকে আমার মনে হয় গ্রো করে নিয়ে আসাটা বেটার আর এটা ওই যে আবারও বলি যে তুমি যদি নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভে যদি ফিজিক্স নিয়ে অ্যাকচুয়ালি পড়ে মজা পাও বা ফিজিক্স নিয়ে পড়তে তুমি ইন্টারেস্টেড থাকো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে এই বেস ক্রিয়েট করতে তোমার কোনো সমস্যা হবে তুমি যদি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো সেই ক্ষেত্রে ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট আই গেস সুইটেবল ফর ইউ নাও উইচ ইউনিভার্সিটিস ডু অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড ট্রিপলি কোন কোন ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি ট্রিপলি সাবজেক্টটা অফার করে মোটামুটি সবগুলো পাবলিক অথবা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বা পাবলিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলতে আমার জানা মতে বাংলাদেশে মোটামুটি সবগুলো ইউনিভার্সিটিতেই কিন্তু ট্রিপলি সাবজেক্টটা রয়েছে যেমন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি বুয়েট কুয়েট রুয়েট চুয়েট এই ইউনিভার্সিটিগুলোতে কিন্তু ট্রিপলি সাবজেক্টটা প্রোভাইড করা হয় আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে নর্থ সাউথ এআইইউবি ব্র্যাক আসানুল ইউনিভার্সিটি অস্ট এই বা ইউনিভার্সিটিগুলোয় কিন্তু ট্রিপলি সাবজেক্টটা আছে এবং তারা বেশ রেপুটেড মানে তাদের বেশ সুনাম আমি শুনেছি তো সেই ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু ট্রিপল এই সাবজেক্টটা খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না তুমি বেশ নামি দামি যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে পাবলিক বা প্রাইভেট সবগুলো ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিলেই ট্রিপল এই সাবজেক্টটা পেয়ে যেতে পারো সো এরপর যে কোয়েশ্চেনটা আসে সেটা হচ্ছে চার বছর পড়ালেখা করার পর আমি যখন আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করব এরপর আমি বাইরে যে পড়ালেখার কোনো সুযোগ পাবো কি না মানে ফার্দার আমি যদি আমার মাস্টার্স বা পিএইচডিটা অ্যাব্রোডে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে কমপ্লিট করতে চাই বা হায়ার স্টাডিজের জন্য অনেকে বাইরে চলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে ইউ উইল গেট অ্যাকচুয়ালি লুকেটিভ অপরচুনিটিজ আউট দেয়ার ফর রিসার্চ রিসার্চ করতে আমার আমার ডিপার্টমেন্টের অনেক সিনিয়র ভাইয়া বা আপুরা তারা কিন্তু অলরেডি আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডা এসব জায়গায় চলে গিয়েছেন এবং সেখানে তারা কন্টিনিউয়াস প্রসেসের মাধ্যমে খুব ভালোই এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের নিজস্ব ফিল্ডে সো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই হায়ার স্টাডিজের চান্স থাকবে ব
পাওয়ার প্ল্যান্ট সিস্টেম বা পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কিভাবে করে করতে হয় পাওয়ার প্ল্যান্ট ডিজাইনের উপর পড়ালেখা করতে হতে পারে অথবা বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর হতে পারে সিগন্যাল প্রসেসিং এর উপর হতে পারে নিউরো সায়েন্স এসবের উপর হতে পারে বা নিউরো মেডিকেল যেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে যদি তোমার ধারণা না থাকে তাহলে তুমি খুব ইজিলি গুগল করে বা ইউটিউব করে এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব সহজেই জেনে নিতে পারো বা এই সাবজেক্টগুলোর মধ্যে কি আছে বা এই সাবজেক্টগুলোকে কিভাবে কোন কোন সাবজেক্ট আমাকে অ্যাকচুয়ালি কোন ফিল্ডে মাস্টার করে তুলবে তো এই জিনিসগুলো নিয়ে তুমি অ্যাকচুয়ালি যদি একটু ঘাটাঘাটি করো একটু পড়ালেখা করো তাহলে তুমি নিজের ফিল্ডে আসলে তুমি অ্যাকচুয়ালি কোন ফিল্ডে পড়তে চাও বা কোন ফিল্ডে ফার্দার তোমার স্টাডিটাকে কন্টিনিউ করতে চাও সেটা যদি তুমি আগেই ঠিক করে রাখো ইন দ্যাট কেস তোমার একটা ভালো সিজিপিএ আর জিআরিতে একটা গুড মার্কস আর কিছু কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এগুলো কিন্তু তোমাকে বেশ হেল্প করবে সেই সময় বাইরে ইউনিভার্সিটিগুলোতে স্কলারশিপ পেতে বা বাইরে ইউনিভার্সিটিগুলোতে চান্স পেতে তো ট্রিপল ই সাবজেক্ট থেকে পড়ালেখা করলে অ্যাকচুয়ালি বাইরে যাওয়ার বেশ হাই রেট বলা যায় বেশ বেশ ভালো অপরচুনিটিস আছে বাইরে যাওয়ার এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা অনেকের রয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আমি যদি দেশে থেকে কিছু করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার পাবলিক এবং প্রাইভেট জব ফিল্ডটা কীরকম ওয়েল ইন দ্যাট কেস আমি অবশ্যই বলবো যে আমাদের পাবলিকে ট্রিপল ই সাবজেক্ট থেকে পাস করার পর পাবলিকে কাজ করা কিন্তু পাবলিক অথবা প্রাইভেট সেক্টর বোথ সাইডে কিন্তু তুমি অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে পারো যেমন আমাদের পাবলিক সেক্টরগুলোর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় ফিল্ড যেটা মানে আমাদের দেশের আসপেক্টে যদি বলি সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু পাওয়ার সেক্টরটা মোটামুটি হিউজ বা কম্পারেটিভলি অন্যান্য সেক্টরগুলো থেকে এখানে কাজ করার বা এখানে কাজ করার সুবিধা পাওয়ার অপরচুনিটিটা কিন্তু বেশ হিউজ সো পাওয়ার জেনারেশন সেক্টর বা পাওয়ার ট্রান্সমিশন সেক্টর পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর বলো পাবলিকের ক্ষেত্রে এই সেক্টরগুলো কিন্তু আমাদের সবসময় ওপেন থাকে এবং সারা বছরই কিন্তু এইসবের ক্ষেত্রে সার্কুলার থাকে সারা বছরই কিন্তু এইসব ক্ষেত্রগুলোতে ইঞ্জিনিয়ারদের দরকার হয় তো সেই হিসেবে জব পাওয়াটা কাইন্ড অফ ইজি ইজিয়ার দেন আদার কম্পার্টমেন্টস অর আদার সাবজেক্টস তার সাথে হচ্ছে গিয়ে সামনে কিছু হাইটেক পার্ক হচ্ছে যেমন ওয়ালটনের রিসেন্টলি একটা হাইটেক পার্কের কথা বলা আছে এবং দু সালের মধ্যে আমাদের কিন্তু একটা টার্গেট আছে যে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে একটা উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে যে বিশ হাজার মেগাওয়াট পাওয়ার যদি আমরা মানে প্রডিউস করতে পারি সেই ক্ষেত্রে রূপপুরে পারমাণবিক কেন্দ্র হচ্ছে বা রূপপুরে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে আরও সামনে কিছু পাওয়ার প্ল্যান্ট হবে সো বেশ ডিমান্ডেবল বলা যায় পাওয়ার সেক্টরটার মধ্যে জব জব অপরচুনিটির ক্ষেত্রে প্লাস মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন যে ক্ষেত্রগুলো আছে মোবাইল সেক্টর যেগুলো আছে মোবাইল সেক্টরের ক্ষেত্রে একটা কথা বলতে হয় যে মোবাইল সেক্টরগুলোর অপরচুনিটি কিন্তু কাইন্ড অফ স্যাচুরেটেড বিকজ এখন আমাদের একটা সময় ছিল যখন নাকি আমরা অনেক মোবাইলের স্যাটেলাইট বা বলো বা মোবাইল বলো এই মোবাইলের যে রেঞ্জগুলো আমরা যখন বাড়াচ্ছিলাম তখন কিন্তু আমাদের বেশ বেশ ভালো রকমের একটা ডিম্যান্ড তৈরি হয়েছিল এখানে তো মোবাইল সেক্টরটা আপাতত একটু স্যাচুরেশনে আছে আর তাছাড়া অন্যান্য পাওয়ার জেনারেশন সেক্টরগুলো আর পাশাপাশি প্রাইভেট যে জব সেক্টরগুলো আছে যেমন প্রাইভেট পাওয়ার কোম্পানি যেগুলো আছে বা প্রাইভেটে টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি যেগুলো আছে অনেক অনেকে কিন্তু পাস করে নিজের মতো করে একটা ব্যবসাও দাঁড় করিয়ে ফেলছেন সো অন্টারপ্রনারশিপ ইজ অ্যানাদার থিং সেই ক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু নিজে নিজেই ব্যবসায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন বা নিজেই কিন্তু একটা ব্যবসাকে খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারছেন সো সেই হিসেবে আমি বলবো জব সেক্টরটা আলহামদুলিল্লাহ বেশ ওপেন অ্যান্ড অ্যাম্পল অপরচুনিটিস আউট দেয়ার জবগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে তো ট্রিপল ই সাবজেক্ট থেকে হোপফুলি জবের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না পাশাপাশি ওই যে থার্ড ইয়ারে যখন আগে আমাদের সাবজেক্টটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু কমিউনিকেশন নিয়েও পড়ছি ইলেকট্রনিক্স নিয়েও পড়ছি পাশাপাশি পাওয়ার নিয়েও পড়ছি আবার কম্পিউটার নিয়েও কিন্তু পড়ছি সো সেই ক্ষেত্রে কম্পিউটার যে সকল ফার্ম আছে সে সকল ফার্মের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা সেই কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে যদি ডাইভার্ট হয়ে আমরা কম্পিউটারের উপর স্পেশালাইজড হয়ে যাই বা কম্পিউটার সায়েন্সের উপর স্পেশালাইজড হয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমাদের জব ফিল্ডটা এলাবোরেট হবে আর তার পাশাপাশি হচ্ছে যেহেতু সবগুলো ইউনিভার্সিটি থেকে প্রতি বছর অনেক স্টুডেন্ট বের হচ্ছে ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্ট থেকে সেই ক্ষেত্রে কিছুটা কম্পিটিশন তো থাকবেই অ্যান্ড এই কম্পিটিশনের মধ্যেও স্টিল আমি বলবো যে ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি অ্যাবল তোমার ক্যালিবার যদি সেই পরিমাণে থাকে দেন ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি গেট দ্য চ্যান্স অ্যান্ড ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি গেট দ্য জব সো ডেফিনেটলি সমস্যা হওয়ার কথা না জব খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সো দিস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ শর্ট রিভিউ
যারা যারা এই সাবজেক্টে পড়তে চাচ্ছ সবাইকে ওয়েলকাম ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম চলে আসো আর এই সাবজেক্টটা নিয়ে ফার্দার পড়ালেখা করো অবশ্যই চিন্তা ভাবনা এটা রাখবা না যে আমি ভবিষ্যতে কি হতে পারবো বা অবশ্যই ওরকম কোনো চিন্তা ভাবনা আগেই করে ফেলবা না যে আমি এই সাবজেক্ট নিয়ে ফার্দার কোথায় যেতে পারবো অপরচুনিটিস উইল অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড ইউ যদি তুমি তোমার ভালো একাডেমিক রেজাল্ট থাকে ইন দ্যাট কেস অপরচুনিটিস উইল বি অ্যারাউন্ড ইউ সো তুমি অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একটা অপরচুনিটি ফাইন্ড আপ করে তারপর ওটার মধ্যে ঢুকে যেতে পারবা সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস রিভিউ সেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইদ আস উইল অ্যাকচুয়ালি সি ইউ অ্যারাউন্ড ইনশাল্লাহ থ্যাং